भारत लो मानव वनरलकु कोदव लेदु युवत्त सैतों स्यास्तर सांखेटि करंगालो राणिंचेंदुकु उच्छाहं सूपतोंदी अईते चेयल सिन्दल्ला आवसरमेन नैपुन्यालनी वारिक अन्निंसुटुमे इंदुलो भागंगा विज्ञानान्नी पंचे विस्� आत्मनिर्भर भारत स्टार्टप इंडिया लक्षियालनु सैतों अंधु कुनेंदुकु वेलुग प्रमोशन अफ यूनिवर्स्टी रीसर्च एंड साइंटिफिक एक्सेलेंस पर्स अने कारेक्रमानी निर्वहिस्तोंदी डिपार्ट्मेंट अफ साइंस एंड टेक्नोलोजी आध्वरेन சாங்கித்திக்கப்பிரையோகாலும் Vocês 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 ар 
వార్షిక కార్యక్రమం కోసం దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి పదమూడు యూనివర్సిటీలు పలు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు తమ ప్రాజెక్టుల వివరాలతో దరఖాస్తు చేశాయి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కేఎల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఆరుగురు శాస్త్రవేత్తల బృందం రూపొందించిన ప్రాజెక్టు పరస్కు అర్హత సాధించింది కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ కేఎల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రాజెక్టు కోసం ఏడు కోట్ల రూపాయల నిధుల్ని కూడా మంజూరు చేసింది విశ్వవిద్యాలయంలోని ఈసీఈ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ బీటీపీ మాధవ్ డాక్టర్ వివేక్ నాథన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ బాబు డాక్టర్ అరుణ్ మేతా భౌతిక శాస్త్ర విభాగం నుంచి డాక్టర్ కె స్వప్న డాక్టర్ మెహమూదా రూపకల్పన చేసిన ప్రాజెక్టు ద్వారా మైక్రో యాంటెన్నాలు ఫ్లెక్సిబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎనర్జీ హార్వెస్టర్ పరికరాలను రూపొందించనున్నారు మేము ఇప్పటిదాకా దాదాపు ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది వందల మోడల్స్ డిజైన్ చేశాము డిఫరెంట్ న్యూ యాంటెనాస్ మైక్రో డివైజెస్ అండ్ మేము ఇప్పటిదాకా రెండు వందల యాభై ఆరు కన్సల్టెన్సీ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ వేరియస్ ఏజెన్సీస్ చేశాము అట్లాగే గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మేము ఐదు ప్రాజెక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము ఇది మా ఆరో ప్రాజెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అలాగే మేము పేటెంట్స్ మేము డెబ్బై నుంచి ఎనభై పేటెంట్స్ మేము పబ్లిష్ చేసాము ఇప్పటిదాకా అలాగే మేము నలభై యాభై పిహెచ్డీలు ప్రొడ్యూస్ చేసాము ఈ సెంటర్ నుంచి ఇలా మీరు ఏ ఆర్ఎండ్డి కాంపొనెంట్ గురించి మాట్లాడినా దిస్ సెంటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా వెన్ యాంటినాస్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో ఈ సెంటర్ని ఇంకా మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం ఇప్పుడు ఈ పర్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాము ఎలక్ట్రానిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోపీ అని ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ ప్రోటోటైప్ మిషన్ అని అట్లాగే ఈఎంఐ ఈఎం ఈఎంసి ఛాంబర్ అని అట్లాగే ఆర్ఎఫ్ స్కానర్ అని అలాగే మేము గ్లౌ బాక్స్ అని ఆర్ఎఫ్ స్పటర్ అని ఇలా కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాం ఈ డివైస్ చూసినట్లయితే మనం వెనవర్ అప్లై ప్రెజర్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఓల్టేజ్ అనేది మనకు జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ఓల్టేజ్ అప్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఓల్టేజ్ని మనం కెపాసిటీలో అంటే బ్యాటరీస్ ద్వారా స్టోర్ చేసుకొని ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి ఎనర్జీని మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ హ్యూమన్ మోషన్స్ ఉంటాయి ఒక పర్సన్ నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నప్పుడు బై హ్యాండ్స్ మూవింగ్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వినవర్ అంటే బాస్కెట్బాల్ ఆడినప్పుడు కానీ లేకుంటే వాకింగ్ చేసినప్పుడు కానీ బట్ బాడీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ బాడీ మూమెంట్స్ వలన ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది మనం ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మనం జనరేట్ చేస్తాం ఏ విధంగా జనరేట్ చేస్తామంటే ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ డివైజ్ని యూజ్ చేసి బాడీ హ్యూమన్ బాడీ మోషన్స్ వలన తర్వాత అప్లైంగ్ ప్రెజర్ వలన మనం ఆ యొక్క మెకానికల్ ప్రెజర్ని ఎలక్ట్రికల్ ప్రెజర్గా యూజ్ చేస్తాం పర్సు ప్రాజెక్టులో భాగంగా పలు రకాల మైక్రో నానో యాంటెన్నాలు రూపొందించనున్నట్లు విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రింటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాలకు చెందిన బృందం కలిసి వీటిని ఏ ఆకృతిలో కావాలంటే ఆ ఆకృతుల్లో సూక్ష్మ పరిమాణాల్లో తయారు చేయనున్నారు వీటిని ఎటువైపైనా సులువుగా వంచేలా ఎక్కడైనా సులభంగా అమర్చుకునేలా తీర్చిదిద్దనున్నారు విమానాలు ఓడలు పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కార్ల మీద ఈ యాంటెన్నాలు వినియోగించుకునేలా రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు అలాగే తరిగిపోతున్న సంప్రదాయ సహజ ఇంధన వనరులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఫ్లెక్సిబుల్ ఎనర్జీ హార్వెస్టర్ డివైస్ లను డిజైన్ చేసినట్లు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వివేక్ నాథన్ తెలిపారు ఈ పరికరాన్ని శరీరం నుంచి వచ్చే ఉష్ణోగ్రత మనిషి కదలికల ద్వారా పనిచేసేలా తీర్చిదిద్దినట్లు వెల్లడించారు ఎక్కడో సరిహద్దుల్లో విద్యుత్ అందుబాటులోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేసే సైన్యానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడేలా మరిచినట్లు రూపొందించామన్నారు వైద్య రంగంలోనూ ఈ ఎనర్జీ హార్వెస్టర్ డివైజ్ సేవలు ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఈ ఆవిష్కరణలు నచ్చి పోటీలో ఉన్న ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలని కాదని తమ ప్రాజెక్ట్ ను పర్స్ కార్యక్రమానికి ఎంపిక చేసినట్లు వివరించారు so as basically this project is focusing on three different areas so one is material the other one is focusing on antenna and the third one is flexible wearable energy harvester and self powered sensor so our lab in this project we are focusing towards developing this flexible energy harvester part uh, so here we are making the flexible energy devices which you can wear it on our human skin itself which in terms an example we can say a wrist band Uh, so here you can see the wrist band have the straps the straps will be having a flexible energy harvester so what it will do is like if we are doing any of the biomechanical motions like uh, walking running or whatever the biomechanical motions based on that it will start to harvest the energy so when there is no motion applied like there is no movement if you are sitting idle so we are having a backup power source of using thermoelectric material so these thermoelectric materials will use the temperature fluctuations say example our body temperature as well as the room temperature utilizing these two the change
completely replace the battery and we can go for a battery free sensor parasu project ko rashtram nunchi empika aina toli private viswavidyalayam kl university lo telugu rashtralloni parisodhana vidyarthulaku upayoga padela parisodhana kendranni teechi dittanunnatlo shastra vettalu velladicharu appudike viswavidyalayamlo unna parisodhana kendranni parasu project lo bhaganga vistruta sthayilo abhiruddhi chese vaividhyamaina prayogalaku anugunanga adhunathana parisodhana parikaralu andubatloki teesukuranunnatlo shastra vettalu velladicharu gathamlo klishtamaina parisodhanala kosam vidyarthulu చెన్నై ఢిల్లీ లాంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేదని ఈ పర్సు ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఆ పరిశోధనలో కేఎల్ యూనివర్సిటీలో చేసే అవకాశం లభిస్తోందన్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలకు చెందిన పరిశోధన విద్యార్థులకు పరిశ్రమలకు అవసరమైన పరిశోధన సేవల్ని ఈ కేంద్రం అందించనుంది